హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మీ అందరికీ ఇళ్ళ పట్టాల గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పడానికి వీడియో చేస్తున్నాను మనకి మరికొద్దిసేపట్లో ఇళ్ళ పట్టాల ఫైనల్ అర్హుల లిస్ట్ అనేది రాబోతుంది అర్హులు అనేది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయారు ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారో ఆ పేర్లు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి ఆ డీటెయిల్స్ చెప్తాను అలాగే మనకు రేపు రేషన్ డోర్ డెలివరీ ట్రయల్ రన్ జరగబోతుంది అలాగే ప్రభుత్వం రేషన్కి సంబంధించి వెహికల్స్ కూడా కొనబోతున్నారు దాని డీటెయిల్స్ కూడా చెప్తాను ఇంతవరకు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేశారనుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోని మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందొచ్చు ఏ వీడియో మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎంతమంది లైక్ చేస్తే అంతమందికి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది అలాగే మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి చాలామంది ఈ అప్డేట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఓకే లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఇళ్ళ పట్టాల గురించి మాట్లాడుకున్నాము దాని తర్వాత రేషన్కి సంబంధించి డోర్ డెలివరీ గురించి మాట్లాడుకున్నాము మనకు ఇళ్ళ పట్టాల అర్హుల లిస్ట్ అనేది జూన్ ఏడవ తేదీన డిస్ప్లేలో పెడతామని ఆల్రెడీ ప్రకటించారు అదేవిధంగా అర్హులన్నీ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసేశారు మనము ఇనిషియల్ కనుక చూసుకుంటే ఇరవై ఐదు లక్షల మందికి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పారు దాని తర్వాత దాన్ని ఇరవై ఏడు లక్షలు చేశారు రీసెంట్గా దాన్ని ఇరవై తొమ్మిది లక్షలు చేశారు మనకు ఈరోజు వచ్చే అర్హుల లిస్టులో ముప్పై లక్షల పేర్లతో కూడిన లిస్ట్ అనేది వస్తుందని జగన్ గారి ప్రకటించారు ఈ ముప్పై లక్షల మందికి ఇళ్ళ పట్టాలు జూలై ఎనిమిదో తేదీన పంపిణీ చేస్తామని చెప్తున్నారు జూలై ఎనిమిదో తేదీన ఇళ్ళ పట్టాల పంపిణీ జరిగిన వెంటనే మనకు ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరో తేదీన ఇళ్ళ ప ఇళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్కు శంకుస్థాపన అనేది చేస్తామని చెప్పారు ఇళ్ళ శంకుస్థాపన అనేది మనకు ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరో తేదీన జరుగుతుంది అది ముప్పై లక్షల మందికి ఇళ్ళ శంకుస్థాపన అనేది చేయట్లేదు అందులో ఓన్లీ పదహైదు లక్షల మందికే చేయనున్నారు ఈ పదహైదు లక్షల మందిని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు మనకు ఈ ముప్పై లక్షల మందిని కూడా లాటరీ డిప్ ద్వారానే సెలెక్ట్ చేశారు ఈ ముప్పై లక్షల మందిని మాత్రమే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారంటే మనకు ప్రస్తుతం ఉండే అవైలబుల్ స్థలం అంటే ఇల్లు కట్టడానికి కానీ లేదా అపార్ట్మెంట్ కట్టడానికి కానీ ఉండే స్థలం ముప్పై లక్షల మంది మాత్రమే సరిపోతుంది కాబట్టి ముప్పై లక్షల మందిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేశారు మన రాష్ట్రంలో ఇంకా చాలామంది ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అర్హులే వాళ్లకు ఈ ముప్పై లక్షల మందికి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి కట్టిస్తామని చెప్తున్నారు ఈ ముప్పై లక్షల మందిలో మళ్ళీ మనకు ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరో తేదీన ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేయడానికి పదహైదు లక్షల మందిని మళ్ళీ లాటరీ డిప్ ద్వారానే సెలెక్ట్ చేస్తారు మనకు ఫస్ట్గా మూడు జిల్లాల్లో కన్స్ట్రక్షన్ ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు ఆ మూడు జిల్లాలు నెల్లూరు కర్నూలు అలాగే విశాఖపట్నం ఈ మూడు జిల్లాలలో మనకు ప్రభుత్వ స్థలం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ ప్లేసెస్ని సెలెక్ట్ చేశారు ఈ ప్లేసెస్లో మనకు ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరో తేదీని ఇళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు చాలా వరకు ఇళ్ళ స్థలాలు అయితే తీసుకున్నారండి ప్రతి ప్రతి స్థలంలో మంచి ఫ్లాట్లు అనేది వేస్తామని చెప్తున్నారు విశాలమైన రోడ్లు ఉంటాయని చెప్తున్నారు అలాగే పార్కులకి పార్కింగ్కి సపరేట్ స్థలం అయితే కేటాయిస్తామని చెప్పారు సో ఈ ఫ్లాట్లకు అన్నిటికి సంబంధించి ఆల్రెడీ స్థలం మనకు డిజైన్ అయితే చేసేశారు మనకు ఆ జూలై ఎనిమిదో తేదీన ఇళ్ళ పట్టాలను రిజిస్ట్రేషన్ చేసి పంపిణీ అనేది చేస్తారు ఈ రిజిస్ట్రేషన్ మనకు పది రూపాయలు బాండ్ పేపర్ మీద ఇస్తారు కాబట్టి ఎటువంటి భయం ఉండదు ఇది ఎవరి పేరు మీద ఇస్తారంటే ఇంటి పెద్ద ఎవరైతే మహిళ ఉంటారో వాళ్ళ పేర్ల మీద మాత్రమే ఇస్తారు ఇంట్లో మహిళలు లేని వాళ్ళకు మాత్రమే పురుషుల పేరు మీద ఇస్తారు సో ఇళ్ళ నిర్మా నిర్మాణం అనేది మనకు ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరో తేదీ జరుగుతుంది అది కూడా పదహైదు లక్షల మందికి మాత్రమే జరుగుతుంది ఈ పదహైదు లక్షల మంది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పదహైదు లక్షల మందికి ఇస్తారు మనము చాలామంది కనుక చూసుకుంటే ఎవరు టీటీడీ హయా టీడీపీ హయాంలో ఎవరైతే ఇళ్ళ పట్టాలు డబ్బులు కట్టి ఉంటారో టీడీలు కట్టి ఉంటారో వాళ్ళందరికీ సపరేట్గా ఇస్తామని చెప్పారు సో దాని మీద మనకు మరిన్ని అప్డేట్స్ రావాల్సి ఉంది నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే మనకు రేషన్ డోర్ డెలివరీ జూ రేపటి నుంచి అంటే రేపు మనకు రేషన్ డోర్ డెలివరీ ట్రయల్ రన్ అయితే చేయనున్నారు మనకు రేషన్ డోర్ డెలివరీ చేయడానికి మిషన్స్ కావాల్సింది మొత్తం రాష్ట్ర మొత్తం కావాల్సింది పదమూడు వేల మూడు వందల డెబ్బై మిషన్లు కావాల్సి వస్తుంది ప్రభుత్వం అయితే డిసైడ్ చేస్తారు దీనికి సంబంధించిన బడ్జెట్ కూడా రిలీజ్ చేస్తాము ఆ పదమూడు వేల మూడు వందల డెబ్బై వాహనాలు కొంటామని జగన్ గారు అయితే చెప్పారు అదేవిధంగా అందరికీ ఒక బ్యాగ్తో బ్యాగ్ కూడా ఇస్తామని చెప్పారు ఆ బ్యాగ్ ఎందుకంటే మీకు ఇచ్చే రేషన్ని మీరు ఆ బ్యాగ్లో వేసుకోవడానికి ఆ బ్యాగ్ని రేషన్ కన్నా ముందే అంటే రేషన్ డోర్ డెలివరీ తెచ్చేసే కన్నా ముందే మీ ఇంటికి వాలంటీర్లు వచ్చి ఇంటింటికి బ్యాగులు అనేది పంపిణీ చేస్తారు ఎవరికైతే కొత్త రేషన్ కార్డులు కావాలో వాళ్ళు మీరు కనుక అప్లై చేసుకుంటే ఐదు రోజుల్లోనే ఇస్తామని ఆయన చెప్పారు అది నిన్నటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది అంటే జూన్ ఆరో తేదీ నుంచి ఆ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేశ
అక్కడే ఇస్తామని చెప్తున్నారు ప్రభుత్వం ఆ రేషన్ ఇచ్చేది కూడా మీరు చూస్తున్న బ్యాగుల్లో అయితే పంపిణీ చేస్తామని చెప్తున్నారు మీరు రేషన్ తీసుకోవాలంటే ఈ బ్యాగులు తప్పనిసరిగా పంపిణీ అనేది జరగాలి అని చెప్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ చాలా మందికి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడానికి రేజ్ వీడియో చేశాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మరింత మంది పాస్ కడానికి షేర్ చేయండి మీకేమైనా సరే క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఇంట్లో పట్టాల మీద కానీ లేదా రేషన్ కార్డుల మీద కానీ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి నేను మీ అందరికీ రెస్పాన్స్ ఇస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ